nakikilala ko na rin yung hayop na pumatay kay nanay. Teksahin kayo na si Clarice. Nasa presinto na rin mama niya para i-check yung CCTV footages doon sa scene of the crime. Ano sa tingin mo? Sana talaga mahuli na yung walang pusong pumatay kay Lola Feli. Whatever happens, please, don't judge me. Anong ibig mong sabihin? I'll explain to you some other time. Kung hindi lang masamang magbintang, Clarice, pwede kong sabihin na kilala ko yung taong nasa CCTV. Sino po ma? Kapitan Greg to. And who is this? Ako lang naman ang barangay captain na nagligtas sa inyo ng pinsan mo. Dahil pinikilang ko kumalat, ang ebidensya magpapatunay na ikaw ang nagtulak kay Feli Ramirez sa kanyang kamatayan. Bayad kayo sa amin. Win-win situation tayo parehas. Pasalamat ka yung malabo at buradong CCTV footages ang binigay ko sa mga pulis. Dahil kung hindi, magiging rey na ka ng koreksyonal. Magkano? Isang milyon muna. Unbelievable! And your kulungable! Napanood ko ang CCTV footage. Babae na tulak ni Nanay Feli sa tulay. Ikaw ba yun? Ano bang pakialam mo kung sino yung pumatay sa nanay ni Laura? Are you already falling for her? Hindi kita binabayaran para magkaroon ng love life for real. May mission ka na durugin ang puso ni Laura later on. Huwag kang inutil. Noong una, yung binigay ni Cap yung mga CCTV footage sa mga pulis. Yung pangalawa, tinawagan siya para sabihing malabo. Tapos yung isa naman, naglolo ko. At least we're still safe. At saka kaya ko naman kitaan yung pera na yun eh. Ang importante, we are off the... Kaya nga ni Cass and Laura na yan na maghanap ng evidence against me. Ano mo, anak? Ako konsensya na ako sa kinagawa ko kay Laura. Pero wala naman ako magawa. Kailangan ko kasi yung pera ni Veron para pagpatuloy yung pagpagamot mo eh. Alam ba, mahal ko na si Laura. Alam mo sana matapos ang lahat ng ito. At sana wala nang may pang masaktan. Wala pa rin ho ba talagang balita, sir? Sir, wala pa rin ho ba talaga kayong sospek? Anong balita dun sa CCTV? Hindi pa rin ho ba nagagawa ng paraan para luminaw yon? Para ma-identify na ho kung sino pumatay sa nanay ko? Pasensya na, misis. Wala pa rin eh. Eh, mawalang galang na ho, sir. Ano ho bang hinihintay nyo? Nailibing na hotlat ang nanay ko. Kailangan ho ba maging kalansay pa yung bangkay niya bago umusad yung kaso? Laura, kalma ka lang. Hindi ako kakalma. Pinatay ho yung nanay ko na walang kalaban-laban. At yung pumatay sa kanya, malaya pa rin hanggang ngayon. Kailangan mabulok sa kulungan yung hayop na gumawa niyang kay nanay. Yan naman ang gusto nating lahat, Dai. Pero hinay lang kaayo kay mamang polis. Baka mamaya hindi na nila tayo tutulungan pag inaway mo sila. Hindi ko naman sila inaaway. Pinigising ko lang sila dahil natutulog sila sa pansitan. Kung ayaw nila tayong tulungan, maghanap tayo ng ibang tutulong sa atin. Eh, kinsa tamo doon, Dai? Mananawagan ako sa radyo, sa TV, o kaya online. Ano nga ba yung sikat na show online? Ah... Uh... Idulog mo kay Renato. Pupunta ako doon. Kung hindi kayang palabasin ng mga polis yung witness, tayong gagawa noon. Mars, sige naman na. Tandaan mo, ako nagpakilala sa present boylet mo ngayon. Ay, blackmail pala iti. Kamitin talaga ang jowa card, kaloka. Oo na, oo na. Ilalain, ilalain up ko na siya for today. Thank you, Mars! Thank you, Mars. Malaking tulong to sa akin. Ah, ang siya. Ah, sige, misis. Manawagan na po kayo. Ako po si Laura Santos. Kung meron man sa inyong nakakita sa nanay ko na si Feli Ramirez, Tinulak ho siya ng isang babae sa may San Rodrigo Bridge. Sana po, ipagbigay alam niyo po sa amin agad. 
o kaya naman sa pinakamalapit na police station. Iiwan ko po dito sa show na to ang contact number ko. Huwag po kayong matakot. Gagawin po namin ang lahat para maprotektahan po ang identity ninyo. Maraming salamat po. How cheap. So desperate. Eh, paano kung totoo talagang may witness? Tapos nakita tayo nung gabing yun. Nalo ka na. Alam mo, Gilda, di dapat noon po siya lumabas kung ganun? Eh, alam mo naman sa ngayon, at this day and age, just have a social media account. And then you can do whatever you want. Spread lies, even if it's true or not. Eh, paano kung takot lang siya noon? Tapos ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil sa panawagan ni Laura. sa nanay ko na si Feli Ramirez may tumulak sa kanyang isang babae sa may San Rodrigo Bridge. Sana po, ipagbigay alam niyo po sa amin agad. Pitap po! Pitap! Tulak! Napakasama mo po ba Ma, napanood ko yung panawagan ninyo sa social media. Nagva-viral na siya ngayon at marami na rin nagsishare. Naku, sana talaga mapansin na ng witness tsaka lumutang na siya. Oo nga, anak. Ipagdasal natin na hipuin ng Diyos ang puso ng witness at pumanig siya sa katotohanan at hustisya. Ma, di ba kayo mismo nagsabi sa akin ni Lola na walang imposible sa Diyos? Kaya huwag tayong magsasawang magdasal sa kanya tumingi ng tulong. Oo, oh, anak. Kapit lang tayo. Anak, siya nga pala. Baka gabihin na ako ng uwi, ha? Magpapasama ako kay Oliver at Susie bumalik dun sa San Rodrigo Bridge. Bakit po? Anak, natatagalan yung... Pulis magkaroon ng lead sa kaso, eh. Tapos wala pa rin legit na tumatawag dun sa panawagan ko. Eh, mas maganda pa sigurong pumunta na kami mismo doon at magtanong-tanong, eh, baka naman talagang may nakawitness sa nangyari. Sige, ma. Basta magdodobli ingat po kayo, ha? O oh, sige, anak. Sige po. Bye po. Dahil nasa na si Oliver? Kinuha lang dahil yung kotse, susunduin niya tayo dito. Balot! Te, balot kayo dyan. Babalakas ang tuhod. Balot! Balot, mapili nga ng balot. Ilan po? Isa lang. Balot! 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 Pagpilan nga ng balot! Bagong driver yun ah! Nagabuti na lang nakuha niyo po ako! Sigurado bang okay ka lang? Ay, opo naman! Yung mga gamit mo! Ako na po, salamat po, salamat po talaga! Sa susunod, mag-iingat ka tumawid ha! Naku! Mahirap na, hindi natin alam mga pwede mangyari. Kawawa naman mahal natin sa buhay kapag naiwan natin sila. Maraming salamat po talaga, ha? Pa Paano po mauna na po ako? Sige. Salamat po talaga. Salamat po. <laughs> salamat po. Salamat po. Sana naman makakita na tayo ng witness. Kung meron na sanang witness na nakapaload sa panawagan mo, Laura, di sana lumantad siya para naman malaman natin ang totoo. 
day. Nagtanong-tanong na rin kami pero ang hirap talaga eh. Hindi ko makalimutan ang boses ni nanay. Awang-awa ako sa kanya. Takot na takot siya. Gustong gusto ko siyang tulungan pero wala akong nagawa. Sila tayo dito. Napaka walang yan ang gumawa ng kayo natin. Wala siyang kalaban-laban. Tinulak nila. Pinatay nila si nanay. Kung alam ko lang sana, hindi ko na dapat inuna yung trabaho ko. Sana hindi ko pinabayaan si nanay. Kasalanan ko to. Kamu na. Ayan, ang bongo-bongo na ulit ng baby namin. Pakis nga. Thank you, Mommy. Kahit busy ka sa work, lagi mo pa rin po ako inaalagaan. Siyempre naman, baby kita eh. Kiss mo ako. Ay. Sige na, matulog ka na. Mapupuyat ka na naman. Tulog ka na ngayon ng maaga para naman... Lalong gumanda, tumangkad. Just like you, Mommy. Alam mo, ikaw napakabulero mo tulog ko, no? O sige na, punta ka na dun sa room ni Mama na. Tulog ka na. Good night, Mommy. Good night, Daddy. Good Kamusta na nga pala yung kaso ni Lola Feli? May nahanap na bang witness? Wala pa nga eh. Sana nga makonsensya na yung may gawa nun kay Lola. Kasi napakabuting tao ni Lola eh. Sana naman maawa na yung may gawa sa kanya nun. Hindi lang napakabuti ni Lola Feli. Napaka-masikaso niya pa. Naalala ko pa nung araw na nawala siya. Pinaghandaan niya pa ako ng almusal. Sa, morning po. Oh, Gio, kumain ka na. Maaga pumasok si Clarice. Marami daw siya tatapusin trabaho. Ay, pala. Kumain na po ba yan? Ah, oo. Nagkapila ko kanina. Sige, kain. Salamat po sa breakfast, ha? Parang hindi ako sanay. Nakikita ko si Lola Feli sa lahat ng sulok ng bahay. Inaasikaso niya tayo. Lalo na si Jake. Mahal na mahal ni Lola yung anak natin. Kung meron man 
sa inyong nakakita sa nanay ko na si Feli Ramirez, may tumulak sa kanyang isang babae sa may San Rodrigo Bridge. Sana po, ipagbigay alam niyo po sa amin agad. Oo, oo, oo. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Parang, namukhaan ko po kayo. Tuyang! Uy, Tuyang, tara, kain muna tayo. Tuyang! Uy! Yung nananawagan, yung tinulak sa tulay. Siya si Laura Santos, siya yun. Siya yun! Sabi ko na nga ba eh! Pamilyar yung mukha niya sa akin! Pero teka, sandali eh. Tony, huwag ka nang makialong! Sandali. Kailangan mapuntahan ko siya. Kailangan mapuntahan ko si Laura Santos. Siya yun! Siya yun! Siya yun! Yun ba yung ikinuwinto mo na nanawagan sa nanay niya? Ilang araw na ako hindi matahimik. Kailangan ko na sabihin yung totoo. Huwag ka nang makialong! Di ba kaya? Di na kaya na konsensya ko! Di ba nga napanood natin sa video? Yung nagsulak? Mukhang halang ang kaluluwa nun. Sige ka, baka mamaya ikaw daman ang itulak dyan sa tulay. Laura, tama na. Huwag ka na umiyak. Wala kang kasalanan sa nangyari ang kinanay, Feli. Ay, tama si Oliver. Alam ko na hindi mo pinabayaan si Nay Feli. Nagkataon lang na yung oras na yun, hindi mo siya nasamahan. Pero hindi ibig sabihin nun, ipinabayaan mo na siya. Magpasensyahan niyo na ako. Hindi ko lang talaga matanggap kung paano nawala si nanay. Parang sugat na ayaw maghilom. Alam mo, tara na, ha? Hindi ka na kabalas tayo dito. Oo nga, Day, tara na. Para hindi mo na masyadong iniisip si Nanay Feli. Tara. Huwag naman sana may lubos na witness. Alam mo, ayaw ko muna yung isipin. Hindi natin pwedeng basta-basang dead man lang yun, Veron. Pag may totoong witness at napanood yung panawagan ni Laura, patay tayo niyan. Huwag ka nga mag-alala. Makikibalita ko eh, Gio. Isa pa, miss ko na rin siya eh. Gusto ko rin marinig yung boses niya. Minsan nga hindi na nakakain si Lola eh. Kakasikaso sa atin. Ang daming sakripisyong ginawa sa atin ni Lola. Para sa pamilya natin. Nos, tama na yan. Baka mamaya hindi matayimig si Lola Feli doon sa naroroon mo niya. Tinatawagan ka pa niya 
So, ibig sabihin, may communication ba kayong dalawa? Wala, hindi, wala. Hindi ko nga sinasagot yung mga tawag niya eh. Kung gusto mo, i-delete ko na yung number niya. Sinungaling. Kunwari ka pa, gusto mo makisimpat siya sa akin. Kunwari ka pa, gusto mo mapagaan yung loob ko. Pero ang totoo, niloloko mo pa rin ako. Pinagmumukha niyo akong tanga! Niloloko mo pa rin ako, pinagmumukha mo ang tanga. Mabukha mo ang tanga! Sorry pa nga. Kamamatay lang ni nanay. Gulo na naman yung tala mo, Chiyo. Salamat. Para sa inyo po. Ito yung bag na nakita natin nung magkasama tayo sa mall. Binili ko pala. Eh, napansin ko po kasi na parang gustong gusto nyo, kaya kinuha ko na. Oh! <laughs> May kasama pang natin, Charm. Hinanap ko pa po yan dahil alam kong mahilig kayo sa mga ganyan. Ang oh, Ang sabi, pag nakakabit daw, hindi mauubusan ng blessing. <laughs> Salamat, anak. Pero alam mo, anak, kahit nung wala akong matanggap na blessing sa buhay ko, masaya-masaya na ako. Kayo ni Clarice at Jade ang pinakamalaking blessing sa buhay ko. Mahal na mahal ko kayo. At mahal na mahal din kita, Nay! Nay, miss na miss na kita. Sana nandito ka para may nakakausap ako, lalo na may problema si Clarice ngayon. Pag nandito ka kasi, mas gumagaan ang problema. Sana na yung gabayan mo ko. para mapagaan ko ang problema ng apo niyo. Totoo ba yung sabi mo na tumatawag pa rin yung babae ni Gio? Wala pa naman akong basihan na nakikita, Ma. Pero yun ang napapansin at nararamdaman ko. Anak, katulad nga lang parating yung sinasabi. Huwag kang magdedesisyon at gagawa ng hakbang na hindi mo sigurado yung totoo. Ma, pwede ba huwag na muna natin pag-usapan yung problema namin ni Gio? 
Ako na pong bahala doon. Eh, alam ko, hindi pa po kayo nakabawi sa pagkawala ni Lola eh. Kaya huwag na lang po natin pag-usapan yung sa amin. Bahala ka. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipilitin. Oh, na, siya nga pala. Kamusta na po yung paghahanap niya ng witness? Wala pa nga eh. Pero kagabi nung nagliligpit ako ng gamit ni nanay, may nakita ako sa bag niya. Andun pala yung cellphone niya, oh. Tingnan mo yung notes. Cortez's Restaurant? 